ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ കോവിഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് അധികം വലിച്ചു നിന്നിട്ടാതെ നമുക്കതിൻ്റെ കണ്ടന്റിലേക്കാണ്ട് കിടക്കാം ഈ വീഡിയോയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന നാല് പോക്കറ്റ് സൈസ് ഗിമ്പൽ ക്യാമറകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്കും പലർക്കും അറിയണ പോലെ ഓസ്മ പോക്കറ്റാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറി തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഓസ്മ പോക്കറ്റിനെയാണ് രണ്ടാമത് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നറിയാം എങ്കിലും ഇതിൽ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും ഓസ്മ പോക്കറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവരുണ്ടാവും അപ്പം അവർ ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഓസ്മ പോക്കറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നത് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ബോറടി ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ക്യാമറകളെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടന്ന് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഹെലിക്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഗിമ്പിൾ സ്റ്റെബിലൈസർ എന്നിവയുമായി ബന്ധമുള്ളവർക്ക് വളരെ സുപ്രസിദ്ധമായ മൂന്ന് ലെറ്റർ ഉണ്ട് ഡി ജെ ഐ ഡി ജെ ഐ ഇന്നോവേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചൈനീസ് കമ്പനിയാണത് നമ്മുടെ അവിടെ ഹെലിക്യാം പർപ്പസിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രോണുകളിൽ മിക്കതും ഡി ജെ ഐയുടെ ആയിരിക്കും അതായത് ഡി ജെ ഐയുടെ തന്നെ ഫാൻഡം മാവിക് ഇൻസ്പയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സീരീസിലുള്ള ഡ്രോണുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈവൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ പോലും ഒരു ഫാൻഡം വണ്ണും ഫാൻഡം ടു ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഡി ജെ ഐ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇറക്കിയ ഒരു ക്യാമറയായിരുന്നു ഓസ്മ പോക്കറ്റ് ഡി ജെ ഐയുടെ തന്നെ ഓസ്മ ഓസ്മ പ്ലസ് എന്നീ വലിപ്പം കൂടിയ ഗിമ്പൽ ക്യാമറകൾ മുൻപേ വിപണിയിലുണ്ട് അവയ്ക്ക് ലൈവായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല ലൈവ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൊബൈലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടാബ്ലറ്റോ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ അതിന് കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഓസ്മ പോക്കറ്റിന്റെ വരവ് ഓസ്മ പോക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ വളരെ ചെറുതും അതിന്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പോക്കറ്റുകൾ കൊള്ളുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗിമ്പൽ ക്യാമറയാണ് വൺ ബൈ ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഇഞ്ച് സി എം ഐ സെൻസർ ഉള്ള ക്യാമറയിൽ ഫോർ കെ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിൽ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സലാണ് സ്റ്റിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മാക്സിമം റെസൊല്യൂഷൻ വരുന്നത് ടെൻ എയ്റ്റി പിയിൽ വൺ ട്വന്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിൽ സ്ലോ മോഷൻ വീഡിയോ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ വരുന്നത് ഇത് ഒരു വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സെൽഫി വീഡിയോസ് എടുക്കുമ്പോൾ ക്യാമറ കുറച്ച് അകത്തി പിടിച്ചിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും ക്യാമറയിൽ നിന്നുള്ള ലൈവ് വ്യൂവിനും പിന്നെ സെറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് വൺ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള ഒരു ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഇതിലുണ്ട് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്യാമറയുടെ പാനും ടിൽറ്റും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ അല്ലാത്തപ്പോഴും പറ്റും ചെറിയ സ്ക്രീൻ ആയതുകൊണ്ട് പാനും ടിൽറ്റും ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൊബൈൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അത് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സ്ക്രീനിൽ ലൈവ് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെയുള്ള കൺട്രോളുകൾ കുറച്ചും കൂടി മീസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും പിന്നെ കൂടുതൽ സെറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണൽ വീഡിയോസ് എടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് അത് ഉപകരിക്കുന്നു തോന്നുന്നു അപ്പൊ അതിനായിട്ട് പാക്ക് തന്നെ ഒരു അഡാപ്റ്റർ വരുന്നുണ്ട് അത് ഐഫോണിന് ഒരു അഡാപ്റ്ററും അതേപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് സി പോർട്ടിലേക്ക് വേറൊരു അഡാപ്റ്ററും വരുന്നുണ്ട് ആ അഡാപ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടൈപ്പ് സി പോർട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോണിലേക്ക് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാം ഡി ജെ ഐയുടെ മിമോ ആപ്പാണ് അതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വയർലെസ് ആയിട്ട് മൊബൈലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഡി ജെ ഐയുടെ തന്നെ ഒരു വൈഫൈ മൊഡ്യൂൾ ഇതിന് വരുന്നുണ്ട് അത് ഈ ഓസ്മ പോക്കറ്റിന്റെ താഴെ ആയിട്ടാണ് അത് വെക്കുന്നത് അത് താഴെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓസ്മ പോക്കറ്റിന്റെ ബേസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും അതായത് നമുക്ക് ഓസ്മ പോക്കറ്റ് എവിടെയാണെങ്കിലും ഒക്കെ സ്റ്റാൻഡ് പോലെ വെക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂൾ ആണ് വൈഫൈ മൊഡ്യൂൾ അത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ മേടിക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ നൂറ്റി പതിനാറ് ഗ്രാം ആണ് ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് മില്ലി ആഴ്ചന്റെ ബാറ്ററി ആണ് ഇതിലുള്ളത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത്താറ് ജി ബി വരെയുള്ള മെമ്മറി കാർഡ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാം രണ്ട് ബട്ടണുകളാണ് ഇതിലുള്ളത് ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും മറ്റൊന്ന് മോഡുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും ഈ മോഡ് ബട്ടൺ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ക്യാമറ ഓൺ ആക്കാനും ഓഫ് ആക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്ന് സ
നാൽപ്പത് ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിൽ സ്ലോ മോഷൻ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം എൺപത്തൊന്ന് ഡിഗ്രിയാണ് ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ ഓസ്മോക്കറ്റിലെ പോലെ തന്നെ ഒരു വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് അല്ല ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലുണ്ടായിരുന്ന ഓസ്മോക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ പ്രോബ്ലം ഇതിലും ഉണ്ട് സെൽഫി എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് അതിർത്തി പിടിച്ചിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഗ്രാമാണ് ഇതിന്റെ ഭാരം വരുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് മില്ലി എച്ചിന്റെ ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത് നൂറ്ററുപത് മിനിറ്റ് വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺ പോയിന്റ് ടു ടു ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണ് ഇതിലുള്ളത് ഇതിൽ രണ്ട് മൈക്രോഫോൺ വരുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ മൈക്ക് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് സ്റ്റീരിയോ റെക്കോർഡിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ മൈക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം വയർലെസ് കണക്ടിവിറ്റിക്ക് ആയിട്ട് വൈഫൈയും വരുന്നുണ്ട് ബ്ലൂടൂത്തും വരുന്നുണ്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് മൈക്കും വേണമെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം വൈഫൈ വഴി നമ്മൾ മൊബൈലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊബൈലിലത്തെ ആപ്പ് വഴി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റർ മോഡ് എന്ന മോഡിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൊബൈലിന്റെ ക്യാമറയും അതേപോലെ തന്നെ വി മൈറ്റിന്റെ ക്യാമറയും രണ്ടും കൂടി കമ്പയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റർ മോഡിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓസ്മോകറ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ട ആക്ടീവ് ട്രാക്കിംഗ് പോലെ ഇതിലുള്ള മോഡാണ് സ്മാർട്ട് ട്രാക്കിംഗ് അതായത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഫ്രെയിമിന്റെ നടുക്കിൽ വരണ പോലെ ഗിമ്പിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ ഒരു ഫീച്ചർ അത്ര പുതുമയുള്ളൊരു കാര്യമല്ല എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ജയുടെ തന്നെ പല ക്യാമറകളിലും ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ വരുന്ന നല്ല സ്റ്റെബിലൈസറുകളിൽ എല്ലാത്തിലും ഈ ഫീച്ചർ ഉള്ളതാണ് അത് കാരണം ഇത് അത്ര ഒരു പുതുമയുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷെ അത് വളരെയധികം ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളായിട്ട് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്യാമറ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രെയിമിന് നടുക്കൽ നിർത്തുന്നത് ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് അതിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന അടുത്ത രണ്ട് ക്യാമറകളിലും ഇത് ഫീച്ചറുകളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ ഗിമ്പൽ ക്യാമറകളിലും കണ്ടുവരുന്ന കോമൺ മോഡുകളായിട്ടുള്ള ഈ എഫ് പി മോഡ് ഫോളോ മോഡ് ടിൽറ്റ് ലോക്ക് മോഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പർ ടൈം ലാപ്സ് സ്റ്റാറ്റിക് ടൈം ലാപ്സ് മോഷൻ ടൈം ലാപ്സ് ഈ പനോരമ നൈറ്റ് ഷോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മോഡുകളൊക്കെ ഇതിലും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലുള്ള ഒരു വേറൊരു ഫീച്ചറാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ലെൻസ് അതായത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് പോർട്രേറ്റിലേക്കും അതേപോലെ തന്നെ പോർട്രേറ്റിൽ നിന്ന് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലേക്ക് നമുക്കിത് മാറ്റാൻ പറ്റും ഈ വി മേറ്റിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ക്യാരിയിങ് കേസ് ഒരു മൊബൈൽ ഹോൾഡറും കൂടിയാണ് അതായത് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മൊബൈൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റും അതൊരു ഫോൾഡബിൾ മൊബൈൽ ഹോൾഡറാണ് അപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ നമുക്കത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു തടസ്സമായിട്ട് വരില്ല മൊബൈൽ വയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ മൊബൈൽ വയ്ക്കാം സ്നാപ്പ വി മേറ്റിന് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഡോളറാണ് വില വരുന്നത് ഏകദേശം ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ വരും ഡി ജെ ഓസ്മോ പോക്കറ്റിനേക്കാൾ ആറായിരം രൂപയോളമാണ് കുറവ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്യാമറയെ പിടിച്ചുവിടാം അതിൻ്റെ പേരാണ് ഫെയു പോക്കറ്റ് അധികം നിങ്ങൾക്കത് ഒരു പേരാണ് ഫെയു ടെക്ക് പക്ഷെ ഗിമ്പൽ സ്റ്റെബിലൈസർ വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നാം നിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ഇത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ മെഗാ പിക്സൽ ഉള്ള സോണിയുടെ സെൻസറാണ് ഫെയു പോക്കറ്റിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ ബൈ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചാണ് സെൻസറിന്റെ വലിപ്പം വരുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ തരുന്ന അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് ഇതിൽ മറ്റ് രണ്ട് ക്യാമറകളിലും പോലെ ഫോർ കെ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിൽ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെൻ എയ്റ്റി പി വൺ ട്വന്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിൽ സ്ലോ മോഷൻ വീഡിയോയും നമുക്ക് എടുക്കാം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഗ്രാം മാത്രമാണ് ഫെയ് പോക്കിന് വെയിറ്റ് വരുന്നത് എണ്ണൂറ്റി മില്ലി എച്ച് ബാറ്ററി ആണ് ഇതിലുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് മിനിറ്റ് വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഇഞ്ചിന്റെ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണ് ഇതിലുള്ളത് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ജി ബി വരെയുള്ള മെമ്മറി കാർഡുകൾ നമുക്ക് ഇതിലിടാൻ സാധിക്കും ഈ നാല് ക്യാമറകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെക്കോർഡിംഗ് ടൈം കിട്ടുന്നതും ഏറ്റവും വലിയ സ്ക്രീൻ ഉള്ളതും ഏറ്റവും സൈസ് കൂടി മെമ്മറി കാർഡ് ഇടാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാൽ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമായ ക്യാമറയാണ് ഫെയു പോക്കറ്റ് ഫെയു പോക്കറ്റിൽ വരുന്നത് സിക്സ് ആക്സിസ് ഹൈബ്രിഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആണ് അതായത് മൂന്ന് ആക്സിസ് മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷനും
സിക്സ് ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള സെൻസറിൽ പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സലാണ് ഫോട്ടോയുടെ മാക്സിമം റെസൊല്യൂഷൻ വരുന്നത് മറ്റ് മൂന്ന് ക്യാമറകളിലും ഓട്ടോ ഫോക്കസ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഫിമിയിൽ ഫിക്സഡ് ഫോക്കസ് ആണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് മൂന്ന് ക്യാമറകളിലും കുറച്ചെങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്ന ഡെപ്ത് എഫക്ട് ഇതിലുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ഡിഗ്രി ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ നൽകുന്ന അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് ആണ് ഇതിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ നാല് ക്യാമറകളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടിയ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ് ഇത് ഫോർ കെ തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിൽ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എയ്റ്റ് എക്സ് സ്ലോ മോഷൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് എത്ര റെസൊല്യൂഷനിലാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല സെവൻ ട്വന്റി പി ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത ത്രീ എക്സ് ഡിജിറ്റൽ സൂമും ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് ചില സമയങ്ങളിലെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു അഞ്ച് ദിശയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ജോയ്സ്റ്റിക് ഉണ്ട് ഫിമി പാമിൽ പാനും ടിൽറ്റും സൂമും ഇതിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ മറ്റ് മൂന്ന് ക്യാമറകൾ ഇല്ലാത്തതും എന്നാൽ വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു ഫീച്ചർ ആണിത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം ആണ് ഫിമി പാമിന്റെ ഭാരം ആയിരം മില്ലിയാഴ്ച ബാറ്ററി ആണ് ഇതിലുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ജി ബി വരെയുള്ള മെമ്മറി കാർഡ് നമുക്ക് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാം സ്മാർട്ട് ഫോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ബിൽട്ടിൻ വൈഫൈയും ബ്ലൂടൂത്തും വരുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ടിലും സൈഡിലുമായിട്ട് രണ്ട് മൈക്കുകളും ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ യു എസ് ബി ടു സ്റ്റീരിയോ അഡാപ്റ്റർ വഴി ഹൈ ക്വാളിറ്റി മൈക്ക് വേറെയും കണക്ട് ചെയ്യാം വീഡിയോ മോഡിൽ മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള ഫ്രെയിമുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നേരോ ആയും അൾട്രാ വൈഡ് ആയും സൂപ്പർ സ്കോപ്പ് ആയും ഫ്രെയിമിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ കോമൺ മോഡുകളായ പിച്ച് ലോക്ക് ഓൾ ലോക്ക് ഫോളോ എഫ് പി വി എന്നീ ഗിമ്പിൾ മോഡുകളും സ്മാർട്ട് ട്രാക്കിംഗ് ഫേസ് ട്രാക്കിങ്ങും ഇതിലും വരുന്നുണ്ട് മറ്റെല്ലാ ക്യാമറകളെയും പോലെ തന്നെ ടൈം ലാബ്സ് ഹൈപ്പർ ലാബ്സ് മോഷൻ ലാബ്സ് എന്നീ ഷൂട്ടിംഗ് മോഡുകളും ഫോട്ടോ മോഡിലാണെങ്കിൽ പനോരമ ലോങ് എക്സ്പോഷർ നൈറ്റ് ഷോട്ട് സൂപ്പർ എച്ച് ഡി ആർ എന്നീ മോഡുകളും വരുന്നുണ്ട് ഫേ പോക്കറ്റിലെ പോലെ ട്രൈപോഡിൽ മൗണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന വൺ ബൈ ഫോർ ഇഞ്ചിന്റെ ത്രെഡ് ഇതിലും വരുന്നുണ്ട് ക്യാമറയുടെ പുറകിലായിട്ടാണ് ഇത് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ കൂടെ വരുന്ന പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കേസ് അത്ര പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്താ ഗിമ്മലിന്റെ ഭാഗം മാത്രം കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ മാത്രമാണ് ഇത് ക്യാമറയുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേറൊരു കവർ മേടിച്ചിടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിലയിലേക്ക് വരാം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഡോളർ മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ വില വരുന്നത് ഏകദേശം പതിനയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഓസ്മ പോക്കറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പകുതിയോളം വിലയെ വരുന്നുള്ളൂ ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതേ കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ട മറ്റൊരു ക്യാമറ എന്റെ കണ്ണിൽ പെട്ടത് പി സിക്സ് എ എന്നാണ് അതിന് പേര് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ ക്യാമറയെ പറ്റി അധികമൊന്നും കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല എങ്കിലും കിട്ടിയ കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം വൺ ബൈ ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള ഒരു ചെറിയ സെൻസർ ആണ് പി സിക്സ് എയിൽ ഉള്ളത് ഫോർ കെ തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിൽ വീഡിയോയും ട്വൽവ് മെഗാ പിക്സൽ വരെയുള്ള ഫോട്ടോകളും എടുക്കാൻ സാധിക്കും വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള വലിയ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണ് ഈ ക്യാമറയിലുള്ളത് മറ്റ് ക്യാമറകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ക്യാമറയുടെ പുറകിലായിട്ടാണ് റെക്കോർഡ് ബട്ടൺ ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എഫ് പി വി ടിൽറ്റ് ലോക്ക്ഡ് പോലെയുള്ള എല്ലാ ഗിമ്പിൾ ക്യാമറകളിലും കാണുന്ന ഗിമ്പിൾ മോഡുകൾ ഇതിലും ഉണ്ട് ടൈം ലാബ്സും സ്ലോ മോഷനുമാണ് മറ്റു ഷൂട്ടിംഗ് മോഡ്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്ലോ മോഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും എത്ര റെസൊല്യൂഷനിലാണെന്നോ എത്ര ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിലാണെന്നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സ്മാർട്ട് ട്രാക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് ട്രാക്കിംഗ് ഇവയൊന്ന് സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയൊന്നും ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയില്ല സ്മാർട്ട് ഫോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ബിൽട്ടിൻ വൈഫൈ ഉണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് ഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഇതിന് ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ വോൾട്ടിന്റെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് മില്ലിയാഴ്ച ബാറ്ററിയാണ് ഉള്ളത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ജി ബി വരെയുള്ള മെമ്മറി കാർഡുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ക്യാമറയുടെ മുന്നിലും താഴെയുമായി രണ്ട് മൈക്രോഫോണുകൾ വരുന്നുണ്ട് താഴെ തന്നെ ഒരു സ്പീക്കറും ട്രൈപോഡിൽ മൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇഞ്ചിന്റെ ത്രെഡും ഇതിനുണ്ട് ഫിസ്റ്റ് സ്ട്രാപ്പ് കെട്ടുവാനായിട്ട് ക്യാമറയുടെ പുറകിൽ താഴെയായി ഒരു ലാൻഡ് ഹോളും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ക്യാമറയെ മുഴുവനായി കവർ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ സിലിക്കന്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കേസ് ഇതിന്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അതിശയിപ